Lunedì riapriranno le scuole a Teramo ma c'è ancora preoccupazione da parte dei genitori per le eh, condizioni di sicurezza degli edifici scolastici eh, comunali. Eh, voi genitori avete avuto un ultimo incontro il più recente martedì con il sindaco ma non siete usciti soddisfatti, perché? Perché al solito non abbiamo risposte o perlomeno non abbiamo risposte alle domande dirette che facciamo. Anche questa volta abbiamo chiesto la documentazione delle scuole c'è sempre stato il solito fare evasivo, non è stato esaustivo in nessuna delle risposte. Quando abbiamo avuto le schede in mano e abbiamo chiesto la differenza tra agibile ed usabile, hanno fatto un giro di parole sull'antisismico che non c'entrava assolutamente niente. E alla fine hanno ammesso che la scuola che abbiamo alle spalle, che è la San Berardo, ma ce ne sono altre a Teramo, non è solo questa, e non hanno le norme di sicurezza per cui si possono definire agibili. Sono usabili, ovvero non sono state lesionate dal sisma, ma non, hanno nessun, non danno nessuna garanzia di sicurezza. Si rientrerà a scuola comunque lunedì, anche se eh, le verifiche eh, sismiche verranno portate avanti, secondo quanto eh, preannunciato dal sindaco, almeno fino a dicembre. Questo eh, per voi cosa significa? Eh, non, non basta rassicurarvi? No, non basta rassicurarci al, all'evidenza che eh, sono stati dati dei soldi eh, anni fa, e più di 2 milioni da quello che ha detto il sindaco e con questi soldi la prima cosa che avrebbero dovuto fare sarebbe stata la, il controllo di tutte le scuole di Teramo per vedere il grado di sismicità a cui possono essere sottoposte e avere un quadro generale di tutto, cosa che non è stata fatta. Noi a tutt'oggi ci troviamo con le scuole che non sappiamo se resisteranno o meno, sappiamo che ne verranno chiuse 5 perché loro già lo sanno, lo hanno anche detto, ma non sappiamo quali per cui noi stiamo mandando i nostri figli così alla cieca, come dice il sindaco, nella speranza che non venga un terremoto perché nella vita bisogna essere fatalisti, ha detto. Io faccio un appello e approfitto di voi a tutte, non solo le mamme, alla gente di Teramo, di dintorni, perché se noi, noi stiamo per fare una marcia silenziosa sotto al comune, stiamo decidendo il giorno che vorre, dovrebbe essere entro la fine di questa settimana. Comunque prima della riapertura delle scuole. Sì, previo permesso della questura dovrebbe essere ora. Noi preghiamo di intervenire anche se non avete bambini adesso, perché questa è una questione civile, è un senso civile che dovrebbe essere comune. È inutile piangere dopo e puntare il dito, noi stiamo cercando di essere il primo comune che fa qualcosa prima, prevenendo quello che si spera non debba mai accadere, però almeno qualcosa noi facciamo, speriamo che altre persone ci raggiungano. Alcuni genitori eh, paventano comunque di non eh, far entrare i propri figli a scuola lunedì e per l'inizio delle lezioni. Sì, eh, qua ce ne sono, c'è una piccola testimonianza di genitori che non vogliono far entrare i figli. Sa siamo coscienti, e questa è la forza anche del sindaco e di chi sta dall'altra parte, che siamo una minoranza. Per cui faremmo notizia, tra virgolette, ma non, non, non agiremo in nessun modo sulla, sul normale svolgimento delle elezioni. Noi è per questo che stiamo cercando attraverso voi altri mezzi di comunicazione di arrivare un po' dappertutto e far capire che la situazione è vera, non siamo terremotati, ma non vogliamo diventarlo.